నమస్కారం శుభదర్శనం కార్యక్రమానికి స్వాగతం మనకి జాతక పరంగా జ్యోతిష్య పరంగా ఉన్నటువంటి సందేహాలను నివృత్తి చేయడానికి మనతో పాటు భారత ప్రభుత్వ ఆమోద గణిత పంచాంగ కర్త ప్రముఖ జ్యోతిష్య పండితులు దైవజ్ఞ శ్రీ పొన్నలూరు శ్రీనివాస గార్గే సిద్ధాంతి గారు మనతో పాటు ఉన్నారు మరిన్ని వివరాలు సిద్ధాంతి గారితో మాట్లాడుతూ మన సందేహాలను నివృత్తి చేసుకుందాం నమస్తే సిద్ధాంతి గారు నమస్తే అమ్మా శుభదర్శనం కార్యక్రమానికి స్వాగతం అండి ముందుగా మనతో మాట్లాడడానికి ఒక కాల సిద్ధంగా ఉన్నారు కాల్ తీసుకుందాం నమస్తే అండి హలో హలో నమస్తే అండి నమస్కారం అండి మీ పేరు నా పేరు శ్రీ రవిశంకర్ అండి శ్రీ రవిశంకర్ రవిశంకర్ గారు మీరు మీ గురించి తెలుసుకోవాలనుకుంటున్నారా అవునండి మీ డేట్ ఆఫ్ బర్త్ చెప్పండి పంతొమ్మిది ఏడు డెబ్బై ఒకటి పంతొమ్మిది ఏడు డెబ్బై ఒకటి సమయం అండి ఉదయం ఆరు ఇరవై ఐదు ఆరు ఇరవై ఐదు ఉదయం పంతొమ్మిదో తారీఖు ఏడో నెల డెబ్బై ఒకటో సంవత్సరం ఆరు గంటల ఇరవై ఐదు నిమిషాలు ఉదయం పూట ఓకే రవిశంకర్ గారు భారత్ టుడే ఛానల్ చూస్తూ ఉంటారా ఈ కొత్త సంవత్సరంలో మీరు జాతకం ఎలా ఉండబోతుంది అని తెలుసుకోవాలనుకుంటున్నారా మీ సమస్య ఏంటో చెప్పండి సిద్ధాంతి గారు ఉన్నారు చెప్పండి రవిశంకర్ గారు పెళ్లి వివాహం అనేది ఏమన్నా ఇదైందా మధ్యలో బ్రేక్ అయ్యాండి పదేళ్ళ పైన అయిందండి అంటే ఫాదర్ మదర్ లేరు అంటే వైఫ్ లేరు ఫాదర్ మదరు లేరు నెక్స్ట్ నా జీవితం ఎలా అవుతుంది ఏంటి అని అడుగుతున్నాను నాకు ఏ మాత్రం కూడా వినపడలే ఒక్క మాట కూడా వినపడలే రవిశంకర్ రవిశంకర్ గారు మీరు ఎక్కడి నుంచి మాట్లాడుతున్నారు కాకినాడ అది కాకినాడ వాళ్ళతో మాట్లాడినప్పుడు కొంచెం ఆ భాష నేను నేర్చుకోవాలండి ఎందుకంటే మీ టెంపుల్కి నేను రావాలి వచ్చినప్పుడే మీ భాష నాకు అర్థమవుతుంది సరే ఇంతకీ మీరు నక్షత్రం ఏది రోహిణి చూస్తున్నారా మృగసురి చూస్తున్నారా కృతిక అయితే రవిశంకర్ గారు ఉన్నటువంటి విషయాలు ఒకసారి మనం మాట్లాడుకుందాం కొంతమంది కొన్ని కొన్ని పరిస్థితులు ఒక్కోసారి వ్యతిరేకంగా చిన్న వయసు నుంచి వస్తూ ఉంటాయి మరి మీకేమిటంటే పదహారవ సంవత్సరం నుంచి పరిస్థితులు వ్యతిరేకంగా వస్తూ ఉన్నాయి ఆ తర్వాత ఇరవై నాలుగవ సంవత్సరం వచ్చిన తర్వాత పరిస్థితులు మరికొంత అనుకూలంగా వస్తున్నాయి అనుకుంటే అవి కూడా వ్యతిరేకంగా వచ్చాయి ఇక ఆ తర్వాత రెండు వేల మూడవ సంవత్సరం నుంచి పరిస్థితుల్లో చాలా వరకు మార్పులు చేర్పులు ఏమైనా ఉంటాయంటే చేర్పులు లేవు కానీ మార్పులు ఉన్నాయి ఆ మార్పులు కూడా ప్రతికూల మార్పులే వస్తూ ఉన్నాయి రెండు వేల తొమ్మిదవ సంవత్సరం ఆగస్టు నెల పదహారవ తేదీ తగ్గినచ్చి డెవలప్మెంట్స్ అని పూర్తిగా స్తంభించిపోయినాయి ఇక రాబోతున్నటువంటి అష్టమ శ్రేణి మాత్రమే మీరు ఆశ పెట్టుకుని ఉండాలి రాబోతున్న అష్టమ శ్రేణి ఎప్పుడు వస్తుంది అంటే రెండు వేల పదిహేడవ సంవత్సరం మే నెల ఇరవై ఐదవ తేదీ నుంచి ప్రారంభమవుతుంది రెండు వేల పంతొమ్మిదవ సంవత్సరం ఆగస్ట్ ఇరవై నాలుగవ తేదీతో ఎండ్ అయిపోతుంది అయితే ముఖ్యంగా మీరు ఏం చేస్తారంటే ఎక్కువ నీటి సంబంధంగా ఉండేటువంటి కొంత చెరువులు కానీ లేకపోతే ప్రవాహం కానీ సముద్రం కాకుండా చెరువులు కానీ ఇలాంటివి ఎక్కడన్నా దరిదాపుల్లో మీకు కనుక ఉంటే మీరు పూర్ణిమ తర్వాత మూడవ రోజు అంటే బహుళ తదియ పూర్ణిమ తర్వాత మూడవ రోజు బహుళ తదియ అక్కడికి వెళ్ళేసి ఉలవలు అని ఉంటాయి ఉలవలు కొంచెం ఒక్కోసారి కొన్ని ఏరియాల్లో అవి రంగులు కూడా మారి ఉంటాయి కనుక ఆ ఉలవల్ని ఒక పిడికడి ఉలవల్ని ఆ నీటిలో వదిలేసేసి వెనక్కి తిరిగి చూడకుండా వచ్చేయటానికి ప్రయత్నం చేయండి పూర్ణిమ తర్వాత మూడవ రోజు బహుళ తదియ ఆ విధంగా కనీసం ఒక పద్నాలుగు మాసాలు చేయండి ఆ పదిహేనవ మాసం దగ్గర నుంచి మీలో కొన్ని మార్పులు వస్తుంటే ఆ మార్పులకు తగినట్టుగా మీరు ముందుకు వెళ్ళటానికి అవకాశాలు వస్తాయి వెళ్ళగలుగుతారు వెళ్తారు తర్వాత లబ్ధి అనేది పూర్తి కలుగుతుంది రవిశంకర్ గారు అలాగే మరొక కాలర్ ఉన్నారండి కాల్ తీసుకుందాం నమస్తే అండి చెప్పండి మీరు ఎవరి గురించి తెలుసుకోవాలనుకుంటున్నారు అంటే మేము మొన్న కాల్ చేసామండి సిద్ధాంతి గారి గురించి వ్యాపారాన్ని చెప్తారన్నారు మాకు కరెంటు ప్రాబ్లం అండి టీవీలో చూసి వింటాను అమ్మ 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 గోధుమ పిండి దీపాలను గురించి మరొక రోజు ప్రత్యేకంగా చెప్పబోతున్నానమ్మ ఏం చేద్దాం రోజు కొద్ది కొద్దిగా చెప్పినా చాలా బట్టికి అర్థమైంది కానీ గోధుమ పిండి దీపారాధన గురించి ప్రత్యేకంగా ఇంకా మనకు సమయం అంటూ ఉంది తొమ్మిదవ తేదీ ఉదయాన్ని సూర్యోదయానికి ముందే శుక్రుణ్ణి శుక్రుడు దిగువన ఉండేటువంటి శనిగ్రహాన్ని రెండింటినీ దర్శించడానికి ప్రయత్నం చేయండి ఆరవ తేదీ శుక్రుడు గణపతాడు శుక్రుడికి ఎగువ భాగంలో వహిని వాసిన దేవత చంద్రకళ ఉంటుంది అంటే చంద్రుడే ఉంటారు ఆ తర్వాత ఏడవ తేదీ ఉదయాన్నే 
ఆ శుక్రుడికి దిగువన మళ్ళా చంద్రుడు కనపడుతుంటాడు భేరుండ ఆ తర్వాత తొమ్మిదవ తేదీ శుక్రుడు శని ఆ రోజు కనపడితే అద్భుతము మరి కొంతమందికి కనపడవచ్చు కొంతమందికి కనపడకపోవచ్చు ఆనాటి చంద్రకళ బహుళ చతుర్దశి నాటి చంద్రకళ మూలా నక్షత్రం అది చూడండి ఈ లోపల పూర్తిగా పరిపూర్ణంగా ఇరవై నిమిషాల సేపు చెప్పడం ప్రయత్నం చేస్తాను ఇప్పటికే చాలాసార్లు చెప్పేశాను మళ్ళా ఇంకొకసారి చెప్పడానికి కూడా ప్రయత్నం చేస్తాను వినని విన వినని వారు ఎవరైనా వినేవారిని అడిగి తెలుసుకోవడానికి ప్రయత్నం చేయండి అలాగే మరొక కాలర్ ఉన్నారండి కాల్ తీసుకుందాం నమస్తే అండి హలో నమస్కారం మేడం చెప్పండి మీరు ఎవరి గురించి తెలుసుకోవాలనుకుంటున్నారు నా గురించేనండి మీ పేరు నా పేరు మధు అండి ఓకే డేట్ ఆఫ్ బర్త్ చెప్పండి థర్టీన్ ఫోర్ నైన్టీన్ సెవెంటీ ఎయిట్ థర్టీన్ ఫోర్ సెవెంటీ ఫోర్ సెవెంటీ ఎయిట్ సెవెంటీ ఎయిట్ పదహారు మూడు గంటల ముప్పై నిమిషాలు అంటే తెల్లవారితే పదమూడో తారీఖే కదా పగలు పగలు మధ్యాహ్నం ఓకే మధ్యాహ్నం ఓకే పదమూడో తారీఖు నాలుగో నెల డెబ్బై ఎనిమిదో సంవత్సరం మూడు గంటల ముప్పై నిమిషాలు మధ్యాహ్నం పూట ఓకే ఏం తెలుసుకోవాలనుకుంటున్నారు సిద్ధాంతి గారు ఉన్నారు చెప్పండి అయిపోయినారు నమస్కారం మీరు టీవీ చూడకండి టీవీ చూడకండి ఇంతకు ఏం తెలుసుకోవాలనుకుంటున్నారు వ్యాపారం చేస్తానండి నాకు కొంచెం మనకు రావాల్సిన డబ్బులు కొంచెం రావడం లేదండి అంటే దాంట్లో ఇస్తా నాకేమైనా ఇస్తారా రైట్ రైట్ అయితే మనకు ఉన్న దానికి సంబోధించారు ఓకే సంతోషం ఏమాత్రం రావాలి ఏంటి గురుగారు మీరు ఇంతకు ముందు మీరు అవి గ్రహాల నుంచి కూడా చెప్పారు కదా భక్తి అవి కూడా చేశాం గురుగారు ఓకే ఇంతకి మీకు వచ్చేటువంటి రావాల్సిన డబ్బులు వారు ఇవ్వనంటున్నారా అంటే టైం పెడుతున్నారు కానీ ఇవ్వట్లేరు గురుగారు వాళ్ళ దగ్గర డబ్బులు ఉంది కూడా మాకు ఇవ్వట్లేదు గురుగారు సో వ్యాపారం చేశారు ఏదో మీకు అప్పు గిప్పు ఇచ్చేసారు వారి దగ్గర డబ్బు ఉన్నా కూడా వారికి ఇవ్వడానికి మనస్కరించలేదు మీరు మాత్రం పదే పదే అడుగుతున్నారు వారు ఇస్తారా లేదా అసలు ఇవ్వరా ఇవ్వకపోతే మనం ఏమైనా న్యాయస్థాని వారిని ఏమన్నా సంప్రదించాల్సిన అవసరాలు ఉంటాయి అనేటువంటి ఎన్నో అనుమానాలు ఉంటాయి మృగశాల నక్షత్రం నాలుగో పాదంలో జన్మించినటువంటి మిథున రాశి జాతకులు అయితే ముఖ్యంగా ఏమిటంటే మంగళవారం వచ్చింది అంటే వీరెంతో తమలపాకులు ఒక తొమ్మిది తమల పాకులు కానీ పదకొండు తమల పాకులు కానీ సింహద్వారాన్ని కట్టుకోవడానికి ప్రయత్నం చేస్తూ ఉండండి దీనికి తోడు ఏంటంటే ప్రతి ఆదివారం సాయంత్రం రాహుకాలంలో మౌనాలు ఏం పాటించాల్సిన అవసరం లేదు కానీ రాహుకాలంలో మాత్రం ఎవరితో కూడా కలహాలకు వెళ్లకుండా వీలైనంత వరకు మీకు ఇవ్వవలసిన వారు ఎవరన్నా ఉంటే ఆదివారం ఖాళీగా ఉన్నారు కదా వారి ఇంటికి పోయేసి ఏమంటే డబ్బులు ఇస్తారా చస్తారా అని మాత్రం అడగకుండా చాలా వరకు హాస్యంగానే ఎవరితో మాట్లాడడానికి ప్రయత్నం చేస్తూ ఉండి నిదానంగా పరోక్షంగా మంచి అనుకూలపత్రం వస్తాయి తర్వాత డబ్బు మాత్రం తప్పకుండా రావటానికి అవకాశాలని వచ్చేస్తాయండి అలాగే మరొక కాలర్ ఉన్నారండి కాల్ తీసుకుందాం నమస్తే అండి నమస్కారం అండి చెప్పండి మీరు చెల్లెల్ కూతురు గురించి మాట్లాడాలనుకుంటున్నానండి ఓకే పేరు చెప్పండి పేరు విష్ణుప్రియ అండి ఓకే డేట్ ఆఫ్ బర్త్ మూడు తొమ్మిది పంతొమ్మిది వందల ఎనభై తొమ్మిది అండి ఎనభై తొమ్మిది సమయం అండి మార్నింగ్ సెవెన్ తర్వాత అండి అస్తా నక్షత్రం అండి సెవెన్ తర్వాత మార్నింగ్ అంటే సెవెన్ టు ఎయిట్ అనుకోవచ్చు మధ్యలో సెవెన్ టు సెవెన్ థర్టీ లోపటి అండి ఓకే అండి మూడో తారీఖు తొమ్మిదో నెల ఎనభై తొమ్మిదో సంవత్సరం ఏడు గుంచుల నుంచి ఏడున్నర మధ్యలో అవునండి ఓకే ఏం చెప్పండి ఏం తెలుసుకోవాలనుకుంటున్నారు అంటే తనకు అత్తగారి ఇంట్లో మంచిగా లేదండి భర్త మంచిగా చూడటం లేదు ఇప్పుడు ఫిఫ్త్ కి చెన్నైకి మళ్ళీ తీసుకొని వెళ్ళిపోవాలి అమ్మాయిని అమ్మా ఒకసారి మా ఆగండి ఆగండి మీరు ఏదో హస్తా నక్షత్రం చూసుకుంటా అంటున్నారా అవునండి అది హస్తా నక్షత్రం కాదు తెలియదు మీరు చెప్పిన డేట్ ఆఫ్ బర్త్ ప్రకారంగా అది స్వాతి నక్షత్రం అవుతుంది స్వాతి నక్షత్రం అండి ఆశ్వీజ మాసం ఓకే ఆ రోజు వారం మీకు గుర్తుందా లేదండి మా చెల్లెల్ కూతురండి నాకు మీరు గతం లేపన అడిగి ఇట్నే మధ్యలో లైన్ కట్ అయిందా నేను ఎందుకు కాల్ చేయలేదో చాలా అంటే దాదాపు నా దగ్గర లిస్ట్ ఒకటి ఉంది నేను మళ్ళా కూడా చెప్పాను అది కూడా మీరు వినే ఉంటారు నేను ప్రత్యేకంగా ఒక మంచి కాలం చూసుకొని శుభకతమైన చూసుకొని అందరికీ వరుసగా కాల్ చేయాలని ఉద్దేశంతో ఉన్నాను బట్ మీరు మాత్రం తొందరపడి ఒక కోయిల ముందే కూర్చింది అంటారే కూసిందని ఆ విధంగా ఉంది బట్ మీరు టైం డేట్ ఆఫ్ బర్త్ ప్రాపర్గా ఏది లేదు పైగా హస్తా నక్షత్రం ఉదయం అంటున్నా అదే అంటున్నారు కానీ ఒకసారి టైం మీరు దగ్గర పెట్టుకోండి మీ పేరు ఏమిటి రాజ్యలక్ష్మి ఏం చెప్పారు మీ పేరు ఏంటండి వరలక్ష్మి మాలతి మీ పేరు అదేనా నా పేరు మాలతి అండి రైట్ 
మేము నా దగ్గర మొత్తం ఒక తొమ్మిదో పదో నెంబర్లు ఉన్నాయి వారికి వాగ్దానాలు చేశాను వారికి చేస్తాను ఈసారి నేను ఫోన్ చేసిన సమయంలో మీరు కరెక్ట్గా డేట్ ఆఫ్ బర్త్ అన్నీ కరెక్ట్గా చెప్పుకోవడం ప్రయత్నం చేయండి దానికి తగిన విధంగా మీకు రిప్లై ఏంటి వస్తుంది తల్లి మీరు మళ్ళీ తిరిగి చేయకండి అలాగే మరొక కాలర్ ఉన్నారండి కాల్ తీసుకుందాం నమస్తే అండి నమస్తే అండి చెప్పండి మీ పేరు నా పేరు నరేంద్ర అండి నేను పర్సనల్ డిజైన్ మాట్లాడుతున్నా మేడం ఓకే మీరు మీ గురించి తెలుసుకోవాలనుకుంటున్నారా అవును మేడం ఓకే అండి డేట్ ఆఫ్ బర్త్ చెప్పండి 20 తారీఖు 7 నెల 1960 సంవత్సరం మేడం 1960 60 60 అవునండి ఓకే సమయం చెప్పండి మధ్యం మధ్యన 3 గంటల 30 నిమిషాలకండి ఓకే అండి ఇరవయో తారీఖు ఏడో నెల అరవయో సంవత్సరం మూడు గంటల ముప్పై నిమిషాలు మధ్యాహ్నం పూట అవునండి ఓకే అండి ఏం తెలుసుకోవాలనుకుంటున్నారు ఏ పని మొదలు పెట్టినా అవ్వట్లేదా ఏ పని పెట్టి మొదలు పెట్టినా కూడా అది కొంత దూరం పోయేసి నేను వెళ్ళను అని మురాయించి ఆగిపోతున్నది అంతేనా ఓకే మొత్తం మీద బండి కొసం ఆశాంతం సాగుతుంది కానీ అక్కడ వెళ్ళిన తర్వాత మాత్రం మీరు చేసిన కష్టానికి తగినటువంటి ఫలితం రావటం లేదు మధ్యాహ్నం కూడా భోజనం పెందరాడు తింటారా ఆలస్యంగా తింటుంటారా ఏమండి ఆహా మధ్యాహ్నం ఎన్ని గంటలు తింటారు భోజనం వన్ టు టూ మధ్య తింటారు కారం ఎక్కువ తింటారా ఏ నక్షత్రం చూస్తా మృగశిర చూస్తున్నారా ఇంకేదైనా చూస్తున్నారా అయితే ఒక చిన్న పని చేయండి ఈ చివరిలో కార్యక్రమం చివరిలో అమృత గురికలు అని చిన్నపాటి చెప్పబోతున్నాను అది అందరికీ వర్తిస్తాయి ఆ పరిహారాలు మరి మీరు కూడా ఆ పరిహారం పాటించడం ప్రయత్నం చేయండి అలాగే మరొక కాలర్ ఉన్నారండి కాల్ తీసుకుందాం నమస్తే అండి హలో హలో నమస్కారం అమ్మా మీ పేరు నా పేరు రామకృష్ణ అమ్మా గుల్బర్గ నుంచి మాట్లాడుతున్నాను ఓకే మీరు మీ గురించి తెలుసుకోవాలి అనుకుంటున్నారా అవునండి 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 ఓకే మీ డేట్ ఆఫ్ బర్త్ చెప్పండి పద్నాలుగు ఎనిమిది పంతొమ్మిది వందల అరవై రాత్రి ఎనిమిది గంటల యాభై పంతొమ్మిది వందల అరవయా అవునండి అరవై అండి ఓకే అండి సమయం ఎంత ఎనిమిది యాభై ఐదు రాత్రి ఓకే అండి ఎనిమిది యాభై ఐదు రాత్రి పూట పద్నాలుగు తారీఖు ఎనిమిదో నెల అరవై సంవత్సరం ఎనిమిది గంటల యాభై నిమిషాలకి రాత్రి పూట అవునండి ఓకే అండి రామకృష్ణ గారు చెప్పండి ఏం తెలుసుకోవాలనుకుంటున్నారు అంటే జీవితంలో స్థిరత్వం కలగలేదు అంటే ఇప్పుడు చాలా సారి అనేక విభిన్న మార్పులు చేర్పులు జరుగుతున్నాయి ఒక దాని మీద నిలబడకుండా రకరకాల వాటి మీద వస్తున్నారా ఎట్లా లేక ఒకే దాని మీద ఉంటూ తగినటువంటి పైసలు ఫైనాన్షియల్ యాక్టివిటీస్లో ప్రాపర్గా ముందుకు వెళ్ళలేకపోతున్నారా తర్వాత ఇంకో వ్యాపారానికి వచ్చారు దాని తర్వాత పాత్రికే వృత్తికి వచ్చాను గతంలో పాత్రికే దగ్గర వాడు మీరే నో డౌట్ ఎట్ ఆల్ కృష్ణాష్టమిలో జన్మించిన జాతకులు అనుకూల పరిస్థితులు రావటానికి చివరిలో చెప్తున్నాను మరి లాస్ట్ ఫైవ్ మినిట్స్ రెండు మూడు అమృత గురికే లాంటివి చెప్పబోతున్నానండి మరి ఈ పాత్రికే వృత్తిలో ఉన్నటువంటి వారు బాగా లక్షలు కోటు సంపాదించిన వారు కూడా ఉన్నారు మరి మీరు ఎందుకో ఈ వృత్తిలో రాణించలేకపోయినట్టు దానికి కొన్ని ప్రధాన కారణాలు కూడా ఉన్నాయి ముఖ్యంగా ఏమిటంటే నేను చెప్పే పరిహారం ఎలా ఉన్నప్పటికీ కూడా రేపు రాబోతున్నటువంటి మార్చ్ ఏప్రిల్ మేలో కొంచెం ఏదైనా జనరల్ చెకప్ బాడీ చేయించుకోవడానికి కూడా మీరు ప్రయత్నం అంటూ చేయండి ఏదైనా మంచి డాక్టర్ గారి దగ్గరికి పోయి మంచి సలహాలు తీసుకొని ఆరోగ్యరీత్యా జాగ్రత్తలు తీసుకునే ప్రయత్నం ప్రయత్నించాలి అంటే ఇప్పుడు అదే అనారోగ్యంతో ఉన్నారని నేను అంటాను లేదు కానీ ఆరోగ్యరీత్యా జాగ్రత్తలు తీసుకుని వారు చెప్పేటువంటి మాటలు విని ఆ తర్వాత మంచి మందులు ఇస్తారని ఆ మంచి మందులు వేసుకోవడానికి ప్రయత్నం చేయండి చివరిలో చెప్పేటువంటి అమృత గులకులు పాటించండి సిద్ధాంత్ గారు మరొక కాల్ ఉన్నారండి కాల్ తీసుకుందాం నమస్తే అండి నమస్కారం అండి చెప్పండి మీ పేరు నా పేరు లేదు అండి మీ గురించి తెలుసుకోవాలనుకుంటున్నారా కాదండి మా అబ్బాయి శ్రీరామరెడ్డి జాతకం గురించి అండి ఓకే అండి మీ అబ్బాయి డేట్ ఆఫ్ బర్త్ చెప్పండి ఇరవై ఏడు ఏడు పంతొమ్మిది వందల ఎనభై తొమ్మిది అండి ఓకే ఉదయం పదకొండు గంటల పదిహేను నిమిషాలు పుట్టడండి పదకొండు గంటల పదిహేను నిమిషాలకి ఉదయం పుట ఇరవై ఏడో తారీఖు ఏడో నెల ఎనభై తొమ్మిదో సంవత్సరం పదకొండు గంటల పదిహేను నిమిషాలకి ఉదయం పుట ఓకే అండి ఏం తెలుసుకోవాలనుకుంటున్నారు సిద్ధాంత్ గారు ఉన్నారో చెప్పండి అదే మా అబ్బాయికి వివాహం ఉందండి వ్యాపారం గురించి తెలుసుకుందామండి ఫ్యూచర్ ఎలా ఉందో కనుక్కుందామండి ఓకే ఏది కృత్తిగా నష్టం చూస్తున్నారా మీ బాబుది 
ఎత్తుగా నచ్చితే రెండో పాదం చూసుకుంటున్నాం అండి గురువు గారు నమస్కారం అండి మీరు ఎత్తుకునేవాళ్ళం రాయమండి వచ్చామండి ఒకసారి ఓకే రైట్ శుభం కూడా మీరే రాసి పెట్టారండి ఓకే అయితే అనుకూల పరిస్థితులు అనేవి చాలా ముందుకు వెళ్ళటానికి అవకాశాలన్నీ కూడా దరిదాపులు వస్తున్నాయి అయితే ముఖ్యంగా ఒక శనివారం మాత్రం అనుకూలమైన రోజు కాదు శనివారం తప్పించి మిగిలిన రోజులే ప్రయత్నాలు అంటూ మొదలుపెట్టండి అతి త్వరలోనే ప్రారంభం కాబోతున్నాయి మరి రెండు వేల పదహారవ సంవత్సరం సగభాగం దాటిన తర్వాత మొదటి ఆరు మాసాలు దాటిన తర్వాత ఏడవ మాసం నుంచి డెవలప్మెంట్ స్టార్ట్ అవుతాయి ఆ తర్వాత రెండు వేల పదిహేడు నుంచి మరికొంత బాగా డెవలప్ అవుతాయి రెండు వేల పద్దెనిమిది పంతొమ్మిది చాలా ముందు ముందంజలో ఉండేటువంటి అవకాశాలు వస్తుంటాయి కనుక ఎలాంటి నిర్ణయాలైనా సరే శనివారం ప్రయత్నం చేయకండి కానీ శనివారం మీకు మాత్రం కాల్ కలిసినందుకు సంతోషించండి మీకు కలిసింది మీ బాబు విషయం తెలుసుకోవడానికి నమస్తే అండి హలో నమస్తే మేడం చెప్పండి మీరు ఎవరి గురించి తెలుసుకోవాలి సమయం అండి పుట్టిన సమయం సెవెన్ ఫార్టీ ఫైవ్ అనుకుంటాను హలో లైన్ కట్ అయిపోయినట్టుంది సరే మరి నక్షత్రం పూర్వాభద నక్షత్రం సెవెన్ రాత్రి పూట కదా రాత్రి పూట అది కుంభరాశిలో జన్మించిన జాతకులు అనుకూల పరిస్థితులు త్వరలో రావాలని భగవంతుని మనం కోరుకుందాం మరొక కాల్ ఉన్నారండి కాల్ తీసుకుందాం నమస్తే అండి నా పేరు ఉమా ఉమామహేశ్వర అండి ఉమామహేశ్వర గారు ఎవరి గురించి తెలుసుకోవాలనుకుంటున్నారు ఆ నా గురించేనండి డేట్ ఆఫ్ బర్త్ చెప్పండి ఒంటి గంట పద్దెనిమిది నిమిషాలు అంటే ఎనిమిదో తారీఖు తొమ్మిదో తారీఖు తెల్లవారితే ఎనిమిదో తారీఖే అవునండి అవునండి ఓకే అండి ఎనిమిది పదకొండు డెబ్బై ఏడు ఒకటి గంట పద్దెనిమిది నిమిషాలకి అవునండి తెల్లవారితే ఎనిమిదో తారీఖే అవునండి ఓకే చెప్పండి ఏం తెలుసుకోవాలనుకుంటున్నారో సిద్ధాంత్ గారు ఉన్నారు చెప్పండి ఎవరిది ఇది మీ డేట్ ఆఫ్ బర్త్నా అవునండి మీరు ఏం చేస్తుంటారు ఓకే ఏది నక్షత్రం ఏం చూసుకుంటారు ఉత్తర చూస్తున్నారా ఉత్తర నక్షత్రం మూడో పాదం అండి మరి ఎందుకు జీరో ఎయిట్లు ఎందుకు అలవాటైనా మీకు అంటే మీరు సెంట్రింగ్ పని చేసే వాళ్ళంతా కూడా జీరో అని ఉపయోగిస్తుంటూ జీరో ఎయిట్ అంటున్నారే జీరో ఎయిట్ అనే పదం ఎందుకు అలవాటైంది మీకు అంటే మామూలుగా మామూలుగా చెప్తారని చెప్పి సార్ అంతేనండి వద్దు వద్దు జీరో జీరోలతో మొదలు పెట్టకండి అదొక సెంటిమెంట్ అని నేను అన్నాను కానీ ఆ జీరో ఎయిట్లు జీరో వన్లు ఆ జీరో అనేటువంటి దాన్ని ఉచ్చరించకండి కనుక మంచి అనుకూల పరిస్థితులు అతి త్వరలో వస్తాయి మనకు ఏడు మాసాల నుంచి డెవలప్మెంట్స్ అన్ని స్టార్ట్ అవుతుంటాయి ఏడు మాసాల తర్వాత నుంచి ఏడు మాసాల లోపల కాదు ఈ లోపల చాలా స్పష్టంగా ఏంటంటే జీరో ఎయిట్ కాకుండా ఎనిమిదవ తేదీ నవంబర్ నెల అని అట్లా చెప్పుకోవడానికి ప్రయత్నం చేయండి జీరో జీరోలు మాత్రం వద్దు మీకు పడవు ముఖ్యంగా అందులో మీరు ఏమిటంటే మీ నక్షత్రానికి ఇది పూర్తిగా ఎగనెస్ట్ కనుక మీరు మాట్లాడేటువంటి మాటల వలన కూడా ఒక్కోసారి కొన్ని 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 నక్షత్రాలకి కొన్ని కొన్ని మాటలు అనుకూలిస్తుంటాయి కొన్ని కొన్ని నక్షత్రాలకి కొన్ని కొన్ని మాటలు వ్యతిరేకిస్తుంటాయి కొన్ని కొన్ని నక్షత్రాల వారు కొన్ని కొన్ని మాటలను జాగ్రత్తగా మాట్లాడాలి ఆ విధంగా జాగ్రత్తగా మాట్లాడలేకపోతే ఫలితాలు కొంచెం వ్యతిరేకంగా ఉంటూ ఉంటాయి కనుక ఏ నక్షత్రాల వారు ఏ మాటల్ని ఏ విధంగా ఉచ్చరించాలనేది కూడా మన అమృత గురుకుల్లో నిదానంగా తెలుసుకుందాం అలాగే సిద్ధాంత్ గారు మరొక కాల్ ఉన్నారు కాల్ తీసుకుందాం నమస్తే అండి నమస్తే అండి మీ పేరు ఉదయ శంకర్ అండి ఓకే చెప్పండి మీరు ఎవరి గురించి తెలుసుకోవాలనుకుంటున్నారు నా గురించేనండి మీ పేరు ఓకే డేట్ ఆఫ్ బర్త్ చెప్పండి ఇరవై ఆరు ఆరు పంతొమ్మిది వందల డెబ్బై ఏడు అండి డెబ్బై ఏడు అవును మేడం ఓకే సమయం ఆదివారం ఉదయం ఐదు గంటల ఐదు నిమిషాలకి అండి ఐదు గంటల ఐదు నిమిషాలకి ఉదయం పూట ఇరవై ఆరో తారీఖు ఆరు నెల డెబ్బై ఏడో సంవత్సరం ఉదయం ఐదు గంటల ఐదు నిమిషాలకి అవును మేడం ఓకే చెప్పండి మీరు ఏం తెలుసుకోవాలనుకుంటున్నారు మీ గురించి సిద్ధాంత్ గారు ఉన్నారు ఇంకా వివాహం కాలేదండి వివాహం ఎప్పుడు పోతుందా అండి మీరు ఏం చేస్తుంటారండి ఉదయ శంకర్ గారు నేను ఉద్యోగం చేస్తున్నాను సార్ కోర్టులో జాబ్ చేస్తున్నాను కోర్టులో కోర్ట్ 
విశాఖపట్నం పూర్తి చేస్తున్నారు సరే చిన్న విషయం అండి సరే మీరు ఉద్యోగం చేస్తున్నారు బాగానే ఉంది అవన్నీ పక్కన పెడదాం మీ బంధువుల్లో ఎవరన్నా మీతో కొంచెం బాగా ఉంటూ కొద్దిగా వెనక వైపు వ్యతిరేకంగా మిమ్మల్ని ఇబ్బందులు పెట్టేటువంటి వ్యక్తులు ఎవరు ఉన్నారా ఉంటే చెప్పండి డైరెక్ట్గా నాకైతే ఎవరు అనిపించలేదు సార్ ఇప్పుడు ఎవరినో వాళ్ళు కనుక పొరపాటు పారాటుడే చూస్తే మళ్ళీ ఇబ్బందుల ఉద్దేశంతో మీరు అటు చెప్తుంటారు కానీ కొంచెం వారితో కొంచెం జాగ్రత్తగా ఉండే ప్రయత్నం చేయండి చిత్తా నక్షత్రాలు తులారాశిలో జన్మించిన జాతకులు కనుక వారితో కొంచెం జాగ్రత్తగా ఉంటూ ఉంటే మీకు వివాహం అయిపోతుంది ఇబ్బంది పడాల్సినంత అవసరం ఉంటూ ఏమీ లేదు ఏదో పరుల నుంచి వచ్చేటువంటి ఇబ్బంది కాదు బంధువుల్లో బంధు వర్గీయుల్లో ఒక ముఖ్య వ్యక్తి మీతో చక్కగా మాట్లాడుతూ మరి మీతో బాగా స్నేహితంగా ఉండటానికి ప్రయత్నించే పరిస్థితులు ఉన్నప్పటికీ కూడా కొంచెం వ్యతిరేక స్థితిగతులు ఉన్నాయి కనుక ఆ వ్యతిరేక స్థితిగతుల్ని తప్పించుకోవటానికి మీరు ఆ వ్యక్తులతో సన్నిహితంగా మెలగటానికి ప్రయత్నం చేయండి ఆ విధంగా సన్నిహితంగా ఉంటూ ఉంటే పరిస్థితులు అనుకూలిస్తాయి ప్రతికూల ఫలితాలు ఎక్కడ లేకుండా ముందుకు వెళ్ళడానికి అవకాశం వస్తాయి రాబోయే రెండు వేల పదిహేడవ సంవత్సరం మే నెల దగ్గరించి డెవలప్మెంట్ స్టార్ట్ అవుతాయి అంటే రెండు వేల పదిహేడు మే నెల ఇరవై ఐదవ తేదీ తర్వాత డెవలప్మెంట్ స్టార్ట్ అవుతాయి అలాగే సిద్ధాంత్ గారు మరొక కాలర్ సిద్ధంగా ఉన్నారు మాట్లాడదాం హలో హలో నమస్తే అండి నమస్తే అండి మీ పేరు నా పేరు మజ్జి బాను అండి ఓకే మీరు ఎవరి గురించి తెలుసుకోవాలనుకుంటున్నారు నా గురించి డేట్ ఆఫ్ బర్త్ చెప్పండి డేట్ ఆఫ్ బర్త్ ఎయిటీ ఫైవ్ జనవరి నైన్టీన్ అండి నైన్టీన్ నైన్టీన్ సమయం సమయం మధ్యాహ్నంకు ఓకే ఓకే మీరు ప్రయత్నాలు చేశారా మీరు ప్రయత్నాలు చేశారా ప్రయత్నం చేసాను సార్ బోల్లో ఇంతవరకు నేను డ్రైవర్ ని లారీలు కొన్నాను వ్యాపారం గారు బాగా జరిగింది మీరు దాంతో పోయింది సార్ అంత ఎప్పుడన్నా కోర్టు కోర్టు దాకా పోయేసి ఎప్పుడన్నా కోర్టును చూసి వచ్చారా కోర్టు చూసి వచ్చాను సార్ కోర్టులో అక్కడ జడ్జి గారు కూర్చుంటారు న్యాయ దేవతగా ఉన్న జడ్జి గారు కూర్చుంటారు ఆ జడ్జి గారు ఎప్పుడన్నా మిమ్మల్ని ఏమైనా కోపడ్డారా రాత్రి చూసుకోండి పగలు కాదు పూర్వాషాడ నక్షత్రం ధను రాశిలో జన్మించినటువంటి జాతకులు మీరు పగలైతే మీది మూలా నక్షత్రం అవుతుంది రాత్రి అయితే పూర్వాషాడ నక్షత్రం అవుతుంది కాదు మీరు పూర్వాషాడ నక్షత్రం ఏమిది పగలు కాదు కనుక మీరు చెప్పిన మాటలు మీరు వివరాలను బట్టి అది పూర్వాషాడ నక్షత్రం అవుతుంది గణితంలో తేడాలు ఉంటుంటాయి పూర్వ గణితము దుర్గణితమైన తేడాలు బట్ డెవలప్మెంట్స్ రావటానికి కనీసం ఒక పదహారు మాసాలు పైన పడుతుంది పదహారు మాసాల తర్వాత నుంచి డెవలప్మెంట్ స్టార్ట్ అవుతుంటాయి వీలైనంత వరకు మీరు మీ మనసులో ఉన్నటువంటి ఆలోచనని డ్రైవింగ్ చేసేటప్పుడు సమయంలో మాత్రం ఆలోచించకండి ఆ ఆలోచన పక్కన పెట్టండి డ్రైవింగ్ మీదనే కాన్సన్ట్రేషన్ చేయండి అలాగే మరొక కాలర్ ఉన్నారండి కాల్ తీసుకుందాం నమస్తే అండి నమస్తే అండి నమస్తే మేడం చెప్పండి మీరు ఎవరి గురించి తెలుసుకోవాలనుకుంటున్నారు మా సిస్టర్ గురించి తెలుసుకోవాలనుకుంటున్నానండి మీ సిస్టర్ పేరు రాగమణి అండి ఓకే డేట్ ఆఫ్ బర్త్ చెప్పండి అంటే వాళ్ళ డేట్ ఆఫ్ బర్త్ ఏమి లేవండి వాళ్ళ కొంచెం చాలా అదే ఆర్థిక పరిస్థితి అట్లా వాళ్ళ భర్త అట్లా సరిగ్గా లేరు ఓకే ఇంతకు ఏం తెలుసుకోవాలనుకుంటున్నారు అమ్మా అంటే తన భవిష్యత్తు అంటే ఏంటి అసలు సరిగ్గా తనకి ఏం బాగాలేదండి అంటే ఏంటి వాళ్ళ వయసు అన్న సుమారుగా ఉన్నా ఇన్ని సంవత్సరాల వయసు అని ఏమన్నా ఉందా ఆ ఉందండి 40 అంటే ఏంటి అంటే ఆర్థిక పరంగా ఎదుగుదల లేదు అంతేగా ప్రతి వారికి భార్యాభర్తల మధ్య సఖ్యత 
आर्थिक पागे शनिवार उदया रुद्रा सर्पे दुर्मुहूर्ता गंटल मुफ्त निम्षा लपल कति गोरल प्रयत्न मंत्री अकूल पावटा की अमृत गुरी के चुनाव गुरी के मोटमोट चपेट गुरी के पाठी आ तरह चपे गुरी के पाठी आदि परहारे वाट पाठ प्रयत्न चयें कूल तेसको अभी मतने पाठी एम आ प्रकार मुझे वेलें चक्ट अकूल पुरुष तक वस्तु सिद्धांत गुजार निन्टी नैन अलागे प्रेक्षक अंदर अमृत गुड़कल को मन को वीलवर की प्रेक्षक अंदर की उपयोग पड़ेटी केवल नक्षत्र वारे अत्र अंदर की उपयोग पड़ेट अद्भुत गुड़कल अदेटे ने मोहन रवि की चंद्रुड़ की संबंधी देवता वृषाल वर के चपाने मिगल चपले मैं अभी चुप्कटा मुख्य एपड़ना सर आदिवार उत्तर नक्षत्र वींद पंचांगा क्यों चूस्त आदिवार उत्तर नक्षत्र वस्ते अद्भुत परहार उवरना पाठु अदेटे आ उत्तर नक्षत्र उदय मध्यान सायंकाल चूडा के प्रयत्न चयी यह पंचांगल में कोई पंचांग उत्तर उदय तुम गंट दाक उंटे को पंचाण दाका उ मैं मध्यान दाक उ करेक्टा उदय दाक उ करेक्टा अने डाउट रावचु कूर्वगणित दुर्गणित रेकाल कंचांग भारत प्रभु आमोद गणित अभी पंचांग क्युलेषन सर प्राणिक शास्त्रीय कदिवार उत्तर नक्षत्र वोजन दगरचे उ चूस आ रावि चट दिन आदिवार सलव दिन कट यजमा यजमा इगर का लेकिन अंदर का लेकिन यानी अक्की वेल्लन तरह मेरे एम चार अंत आ रावि चट की सहज में पूजल पुनस्कार एनो चुनाव इंजेत भारतीय सांप्रदाया चल की पुटल की पूजल पुनस्कार मन संप्रदाय कनक आदिवार उत्तर नक्षत्र वापसी समय में मेरे वे समय में उत्तर नक्षत्र उदय वेलें मध्यान वेलं मूड गंटल की वेलं सायंत्र सूर्य अस्तमे लपड़ना वेलं वेल्लन तरह एम चार अंत वेटूक समुद्र उप अंत राति उप गल उपुटार आ गल उपनी प्याके क्याके हैंड बैगको आ उप तो ने वेलं आ चुनी स्पर्शी आ चुक नीड कंटे सर लेकिन कहींसम मूड़ निमशा अक नि माला एक्वते मेला चाल मंदे वो वार माला ट्राफि इबंधी मूड निम्षा आ चुट कड़ा प्रयत्न चैनी आ चुट दर की पद सार उच्छ्वास उच्छ्वास वेग अट गाँ प्रयत्न चयी आ तरह एम चेस्ट ने इंटर रही इंटन तरह इपू आलो नलगर नागुरी चमचा उपतर कलू चमचा उपये पारे कंटी आ उपनी आ उपनी माला भोजन चे समय दाने को मज्जग नरगन वेसको भोजन चे अभी आदिवार वेसको सोमवार वेसको मे इष्ट मेरे एपड़ा वेसको प्रयत्न चेक आदिवार उत्तर नक्षत्र वोजना रावि चट दिलते वी मुझे अभी तेस वेतार बारे वेते एम वस्तु अंत महालक्ष्मीदेवी अग्रहा क्यू उ कदा आ क्यू लाइन सीट दिलबा की कड़ो आम एपड़ो रम्मी वरस मन तिपति वेंकन दिखते क्यू उ कदा आ क्यू में निबड़ता ईद कि आर कि क्यू दरको आ कंपार्टेंट्स उठाई आ कंपार्टेंट तालम वैसे कंपार्टेंट तरी पुण्यकाल सी क मन को अवकाश मैं आर्थिक परस्थित अड़गंटक उठी आर्थिक स्थिति पंपंदी असल स्थित डेवलपानी परहार अद्भुत पानी आदिवार उत्तर नक्षत्र वोजन आ रोज एम तीसवाली उप आड़ अयोडेज उाटा सा अन्नपूर्ण साल आशीर्वाद साल इवे तीस तल्ली वस्तु समुद्र उपमात्री 
సముద్ర ఉప్పు ఎంత ఒక్క అరచెంచ చాలు తీసుకోవాలండి ఆ అరచెంచ ఉప్పుని ఎవరి ఉప్పు వారి గుర్తుపెట్టుకోండి దీని దాంట్లో దాంట్లో దీంట్లో కలపకండి కలపకుండా జాగ్రత్తగా భోజనంలో ఒక నాలుగైదు సార్లు వేసుకోవడానికి ప్రయత్నం చేయండి ఆ విధంగా చేస్తూ ఉంటే డెవలప్మెంట్స్ అనేటువంటివి వస్తూ ఉంటాయి ఆ డెవలప్మెంట్స్ ఎక్కడ వస్తాయంటే వృత్తి వ్యవహారాల్లో కూడా డెవలప్మెంట్స్ వస్తాయి వృత్తి బాగా డెవలప్మెంట్ అయితేనే కదా ఆ తల్లి అనుగ్రహం కలిగేది అలాగే వ్యాపారం బాగా డెవలప్ అయితేనే కదా తల్లి అనుగ్రహం కలిగేది కనుక వృత్తిలోను వ్యాపారంలోను అలాగే కొంతమంది కవులు ఉంటారు గాయకులు ఉంటారు నాలాగా జాతకాలు చెప్పేవారు ఉంటారు కనుక కొంతమంది జాతకాలు చెప్తే ఏ ఒక్కటి జరగదు కొంతమంది పద్యాలు పాడతారు కానీ మధ్యలో అపస్వతులు వస్తుంటాయి గాయకులు ఉంటారు అపస్వరాలు వస్తుంటాయి కనుక వారు కూడా చక్కగా కనుక ఈ ఉప్పును వేసుకుని ఉంటే వారు చక్కగా బాగా పాడతారండి వారిని స్టేజ్ మీద తీసుకొద్దాం సన్మానం చేద్దాం ఏదో వారికి ఒక యాభై వేల రూపాయలు ఇద్దాం అనేటువంటి ఆలోచన ఇతరులకు రావటానికి కూడా అవకాశం ఉంటుంది పరోక్షంగా చెప్పాలంటే మన అభివృద్ధికి ఇది రాచబాట కనుక రాజబాట కనుక మీరు అనుకూల పరిస్థితులు రావటానికి డెవలప్మెంట్ కలగటానికి అద్భుతమైన అమృత గొలుక్య ఆదివారం ఉత్తర నక్షత్రంతో కూడినటువంటి రోజున రావి చెట్టు దగ్గరికి వెళ్ళాలి అక్కడ మీ కనుక ఒకవేళ రావి చెట్టు వేప చెట్టు రెండు ఉందనుకోండి నెవర్ వెళ్ళకండి కేవలం రావి చెట్టు ఉంటేనే అశ్వత్థ వృక్షం ఉంటేనే వెళ్ళండి అక్కడ రావి చెట్టు వేప చెట్టు ఉంటే మాత్రం దయచేసి ఈ ఆదివారం ఉత్తర నక్షత్రం వెళ్ళి కాకపోతే దర్శించుకోండి అంతవరకు తప్ప అక్కడ ఉండేటువంటి గాలి పీల్చినా పీల్చకపోయినా ఉప్పు తీసుకపోయినా తీసుక వచ్చిన ఫలితం అంటూ ఏమి ఉండదు రావి చెట్టు మాత్రమే ఉండాలి కనుక అలాంటి అమృత గురికేది ఆ గురికిని మీరు అంతగా నోట్ డౌన్ చేసుకునే ప్రయత్నం చేయండి ఇలాంటివి కొన్ని వేలాది వేలు ఉన్నాయి కనుక అలాంటి వేలాది వేలు ఇది మనం ఒక మూడు నాలుగు నిమిషాలు చెప్పుకున్నటువంటి గులిక కనుక రా రేపు ఆరవ తేదీ సూర్యోదయానికి ముందే మీరు చంద్రుణ్ణి శుక్రుణ్ణి దర్శించండి వహినివాసిని దేవత ఏడవ తేదీ చంద్రుడు చంద్రుడు పైన శుక్రుడు ఉంటాడు ఆరవ తేదీ శుక్రుడు పైన చంద్రుడు ఉంటాడు ఆ తర్వాత తొమ్మిదవ తేదీ మూలా నక్షత్రంలో వస్తున్నటువంటి దేవత ఆ దేవత కనపడితే మహా అదృష్టము భగమాలిని దేవత కనుక వీలైనంత వరకు కూడా ఆ భగవాని దేవతను కనీసం దర్శించుకోవడానికి ప్రయత్నం చేయండి వీలైనంత వరకు ఆ రోజున పరిపూర్ణమైనటువంటి మనసుతో ఎక్కడ కూడా కల్మషం లేనటువంటి విధి విధానంతో ఆలోచనతో ఉదయాన్ని దర్శించండి ఆ తర్వాత మన్మధరాజు శుక్రుడు మన్మధరాజు శని దుర్ముఖిరాజు శుక్రుడు ఇరువురు యొక్క సంభాషణలు మనకు వినపడినా వినపడకపోయినా వారి దృష్టిలో మీరు ఉంటే ఈ రెండు వేల పదహారవ సంవత్సరంలో ఈ అమృత గురికలు పాటిస్తూ ఉంటారు కనుక చక్కటి అనుకూల పరిస్థితులు వస్తాయి రేపటి రోజున మరిన్ని అనుకూ అనుకూల స్థితిగతులు వచ్చేలాంటి అద్భుతమైన రసగురికల్ని మనం తెలుసుకుందాం ధన్యవాదాలు సిద్ధాంతి గారు ఇక్కడికి మా కార్యక్రమానికి వచ్చి మా కలిసి ఒక సందేహాన్ని వచ్చేసి అలాగే మాకు ఎన్నో అమృత గురికల్ని అందిస్తున్నందుకు మరొకసారి ధన్యవాదాలు ఇంతటితో అయిపోలేదండి అమృత గులికల్ని మనం ప్రతిరోజు కూడా తెలుసుకుందాం ఇది వాటి శుభదర్శన కార్యక్రమం రేపటి శుభదర్శన కార్యక్రమంలో మళ్ళీ కలుసుకుందాం అంతవరకు సెలవు నమస్కారం